ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನುಗ್ರಹ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಡಿಶ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಸ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಗಟಿ ಅಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ಪಗಟಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಗಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಡ್ ಹಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲು ಯಾವುದೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪೆಗಟಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪೆಗಟಿನ ನೀರೊಳಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು ಅದು ನೀರು ಕುದಿತಿದ್ದಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಸ್ಪಗಟಿ ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಟೊಮೆಟೊ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಈರುಳ್ಳಿನ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪಗಟಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಅದು ಬೇಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಈ ಕಡೆ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನಷ್ಟು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹುರಿಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪಗಟಿ ಬೆಂದಿದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೈಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಡಾದ್ರೆ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ ಸ್ಪಗಟಿನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ ಕಣ್ಣಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸೋಸಿ ಹೋಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಗಟಿನ ಗೋಧಿಯಿಂದ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಹೆಲ್ದಿ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಡ್ ಹರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಸಾಸ್ಗೆ ಸ್ಪಗಟಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಆಗ್ಲೆ ನಾನು ತೆಗ್ದಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಪುದೀನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ